们首先先用这个三 D 就可以了。三 D 而已吗？对，三 D。全脸哦。是。好，好<笑>用量非常非常的省。<笑>对，我是说，这个尤其是现在的粉底呢，它的重点就是少量多次。好，对，如果你太贪心呢，用太多的话呢，其实它反而少了这种就是清透的效果。了解，所以现在呢，老师就是用我们迪尔的粉底刷来帮我们上我们的粉底精华。是，是那在我们刚刚其实呃也有提到，就是这一款粉底呢。嗯完全不适合用海绵。是。那这个也是，就是我自己平常在上课的时候一直告诉学生哦，就是当你这个粉底呢用这个粉底刷的工具的时候，它可以让它里面的精华还有水分非常完美的延展开来，嗯，而且同时可以达到遮瑕的效果。是。使用的时候呢，我先建议哦，我们先从脸颊这边大范围直接刷上这个粉底。好。然后呢，接着的粉底液呢，我们再从中央一样哦，就是各三刷三次之后呢，再整张脸把它推匀到脸颊的位置。所以我们发现，其实虽然用量相当的少，但是它的延展性非常非常的好。我们的粉底精华呢，可以很轻松的布满我们全脸，而且带来一个非常好的光雾感。是，那接下来呢，我们一样就是在 T 字的部位哦，这一段的呢，我们也是一样、哦，现在额头从中间呢往旁边抓到发际线，接着呢，我们在鼻梁的位置呢，从中间哦到鼻翼的位置刷上去，还有就是嘴周的位置呢，我们轻薄的刷上一层粉底。这样呢，是我们在用这个粉底液的。第一个就是我们第一层，先让我们的这个修色粒子哦，先让整张脸的肤色先明亮起来。第二次呢，我也是要用这个三 D 的粉底量。嗯，那我们现在要用到的呢是三个手指。哦，好，对，是。因为通常呢，我们会说呃，要用这个无名指来上妆，对不对？就是因为它力道最轻。是。可是当你用一个手指或两个手指的时候，其实它在打粉底的这个状态呢，会比较容易不均匀，哦，因为你可能会有时候力道就会比较重。是，那如果你用三个手指呢，你会发现其实它的力道就是非常轻，而且你在上这个遮瑕的部分的时候，它可以最完美的做到修饰的效果。哦，所以其实我们可以利用这个粉底精华来直接做眼周的一个遮瑕的效果，而且是用指腹。就是三个手指呢，你好像是在弹钢琴一样哦，在眼周，还有这个颧骨的位置，甚至像毛细孔的地方呢，我们都可以稍微做一点弹按的动作，像上这个精华仪的方式。好，所以就很像我们女生每一天在保养的时候是一样的动作。是，那这个呃粉底精华呢？它有一个好处，就是说它可以保留我们眼周的立体感，嗯，因为它够透明，可是它又可以创造柔焦跟肤色矫正的效果，嗯，所以对于这个眼周的遮瑕呢，我觉得它做在打底之后，你再用上，比如说其他遮瑕膏的话，效果都会加倍。好，那我现在手上拿的呢是蜜粉底。嗯、那如果你想要用这个蜜粉来做定妆也是可以的哦，就是它是不同方式，比如说在家里呢，你要整张脸，比如皮肤比较油性的人，你可以先用蜜粉来做整张脸的定妆。好，那如果说你皮肤呢比较这个偏中性或干性，或者是你现在想要呈现的这个妆感，你希望还是有一点透光的效果，就是有点。水亮透光的效果的话呢，我现在教大家怎么样来重点定妆。那我们现在呢，先用这个大的蜜粉刷哦。那在家里呢，大家可以准备不同的工具。我说，其实到现在连蜜粉，你在做这个定妆的时候，工具都可以区隔开来。好，首先呢，我们先画一个大的，就是这个 C， 在这个眼周的地方。好，所以我们从太阳穴的位置。一直到眼睛下面呢，我们都来先做一个定妆。那我现在定妆的位置呢，都是属于就是比较容易脱妆，或者是你一脱妆
这个你知道粉底开始走位的时候，或者是你底部的那个瑕疵开始出现的时候，最容易看出来底妆不完美的部分。好，哦，这包括这个呃，我们颧骨这边可能有些斑点啊，或者是有一些这个红血丝的位置，来先做定妆。好所以是一个重点的定妆。是，那接下来呢，是这个我个人爱用的一些那个小 tips 哦。然、就、后、是哦、小 table 要分享，大家要仔细听哦。好，那这个呢，就是一个比较大的眼影刷。那我们来做哪里呢？因为我们一定会画眼妆，是不是？是。所以呢，我们要往上看一下我们在眼圈的部分。哦。还有黑眼圈的地方呢，我会来做定妆。好，那接下来呢就是鼻翼，还有就是嘴周，对不对？我们每天吃东西，会上口红呢，最容易脱妆的地方是。好，那我就针对，比如说法令纹，还有就是我们常会有一些笑纹的地方呢，做一个定妆。哦、oh, ，非常细致的一个定妆的方式。是。那这样子呢，其实就完成了，就是每天出门你想要非常有空气感的底妆的效果